So hi everyone. Today we have a very special guest on our channel. We have Odit with us. So Odit, would you like to introduce yourself once? Hi everyone. I am Odit. Uh, I work as a software engineer at Whitney Currington, and I was at Zika uh, in my past. And yeah, I am a 2022 graduate, and happy to be here. Yeah. Right. Awesome. Awesome. So like he mentioned, he has recently cracked a great offer at Rippling, and prior to that, he worked at Zika. Prior to that, he was an intern at Payu. So he has cracked some amazing offers at like all these companies. So today we'll be getting to know his journey, like how he prepared, his interview experience, and basically everything that he did to be able to come to a level. So Odit, would you like to start us off with your interview experience at Rippling? Like what all was there? What kinds of problems did you face? Yeah. So I I would say uh, so I would say that I gave about five rounds in Rippling. and one of them was high level design the other ones were like code oriented a lot and i would say two of them two of them were design oriented and let's say one of that was about uh, dsa problem solving kind of that and the questions that they would ask would be i guess graph is a bit popular and and in design rounds they want to see the solid patterns and uh the hoops concepts are being applied or not and how do we model the schema those kind of things uh yeah right right so let's take the dsa part of it for example what would you say according to you was the difficulty like of the problems that you faced in the rippling interviews yeah i would say like if you see code forces then i would say it would be around mm-hmm. uh 1700 to 1800 Kind of difficulty. You need for it to mm. be medium, or let's say maybe hard to use, but medium. not that hard. Uh, like medium to hard kind of. Mainly, hmm. so, right. they right. judge about the thinking process. Uh, yeah. Hmm. So saying thought process matters a bit more than coming to the exact solution, right? Uh, yeah, <clears throat> they expect that uh, you will have to come up to come to the solution. But they also want to uh, listen how you are thinking, how you are approaching the problem. Hmm. Understood. Understood. Can you tell us a bit more about the design rounds? Like uh, maybe the type of problem, or let's say an example problem about what kind of exact thing were you asked to do? Like were you expected to write code, or was it sort of like a you know on a low level? Like what was it exactly? If you can tell us a bit. Yeah. The so the first part of the interview we. are expected to uh, think out loud and design mm-hmm. like it's more about the design part like how would we capture mm-hmm. the data how what data models would be used and uh, what how it will affect our application like one of the choice can take more time more memory and what what other choice can we make those kind of things in the second part mm-hmm. we would be expected to write a working code and we we were given like a uh, hacker rank code pair and we can use that to write a working code mm-hmm. yeah i just read the actual interview i would say like the interviewer suggests uh, maybe some hints maybe like it's a very discussion kind of round yeah hi everyone let me tell you something if you want to crack a high paying company like red swiggy flipkart or amazon then you need to have a lot of skills and one of the most important skills that you need to have is system design because right now the top product based companies are looking for candidates with good system design skills so definitely if you're good at lld if you're good at hld then it will set you apart from the rest of the other candidates and it will increase your chances of cracking these companies and that's why i'm here with a great resource that you can use to master system design and this is probably the best course on system design out there and i'm talking about educative system design course and the best part is that it is off for more than 50% right now so this is a course that takes you all the way from a basic level to such an advanced level that all these company system design rounds will look like child's play for you so it makes you understand everything at a very depth level so that you never end up forgetting all of the concepts and as a gift for my subscribers if you'll use the link in the description box you'll get more than 50% discount on this so if you want to master system design then don't lose this opportunity Go click the link in the description and check out the system design course right now. 
and now let's get back to the video hmm. all right to matlab aapke hisab se what was the most difficult part you feel was of the interview jahan there could be a chance of rejection agar koi rippling ke liye apply karta hai ज्यादा चांस रिजेक्शन के आई थिंक मैंने हाई लेवल डिजाइन में मोस्टली देखे रिजेक्शन हाई लेवल डिजाइन राउंड इज वेयर मेनी ऑफ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर आई गेस एंड लेट्स से दे आस्क यू व्हाई वुड यू चूज वन डेटाबेस ओवर द अदर एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली राइट सो एंड यू आर नॉट अवेयर व्हाट रेड ऑफ यू योर सॉल्यूशन वुड मेक then hmm. those kind of things matter i guess and i think high level design is the weak point for most people i guess most of the people right that is that is true that is true all yeah. right so you work yeah uh-huh. sorry go that, on. that in algo round uh, i would say that either you know the solution or you don't know like it's not much uh, small small things but in high level design <laughs> yeah हाँ, it's ambiguous, कुछ exact solution नहीं yes, है yes, ना हाँ हम्म that is true that is true all right so like I was saying कि जैसे you've cracked Rippling which is a pretty in demand company a high paying company उससे पहले आपने Zeta में काम किया है which is also famous for difficult DSA rounds you know having difficult interview that also you cracked so I want to know a bit about your preparation journey ki how did you prepare you know let's say both dsa design or anything else which you feel is important how did you prepare in that ki aap is level pe aa paaye ki aap rippling ya zeta jaisi company ke interviews crack kar paaye yeah so in the college time i did a lot of uh, competitive coding and i reached pink level like uh, the candidate master level in code forces oh nice thanks uh, nice. so i did like about 2 years of like consistent competitive coding and then i did some like web development a little bit uh, by uh, doing some udemy courses those kind of things and i learned a little bit in internship as well and like after leaving the college i just did lead code only uh, nothing like computer coding or contest anything like that only basic lead code questions and i think those are enough to uh, tackle like 90% of the problems that are being asked Hmm. yeah right 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 and i guess if you have that uh, like sort of even a little bit of base of computer coding then lead code is uh, very easy to prepare like it won't be a very big burden on you hmm. yeah hmm. ye i guess ho jata hai ki agar aap cp mein acche ho jate ho to lead code pe utna mushkil nahi lagta aapke liye yes 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 like cp se to main abhi bhi bahut out of touch ho gaya hu like job ke baad Uh, 22 के बाद बट लीड कोड इज स्टिल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम एबल टू सॉल्व काइंड ऑफ इन वन अटैक या तो तो वो बेस की वजह से काफी फायदा मिलता है एंड इन हाई लेवल डिजाइन आल्सो आई प्रिपेयर्ड लाइक आफ्टर कॉलेज ओनली आई डिड नो एनीथिंग इन एचएलडी इन कॉलेज या दैट आई लर्न मेनली फ्रॉम YouTube आई रीड वन बुक uh designing data intensive application and yeah mainly these two sources youtube and that book okay koi specific uh, resource youtube pe jo aapko bahut acha laga which you felt was good ha aise kai actually uh, channels hain jo main follow karta tha like uh, gorav sen ke maine video dekhe aur uh, need code ke uh, bhi video dekhe kai sare and there are some videos from scalar as well they have, hmm, hmm, hmm. Uh, yeah given very detailed design uh, and in hnd i guess you need to watch like system designs of at least like 12 to 15 systems maybe and then you get the idea uh, how it would be developed ha. yeah yes. those are sort of uh, similar components used in different ways in different designs and and that book like design data intensive application martin klepman wrote it i guess that gives you the idea of trade offs like uh yeah what what trade offs your application would make uh, with even any design choice so i would say i mean that is slightly advanced it's not the must do for cracking hld interview but if you read it it is very helpful i guess 
अंडरस्टूड अंडरस्टूड ऑल राइट तो सर्कलिंग बैक टू डी एस ए क्योंकि डी एस ए इज समथिंग जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना आपने भी मतलब देखा होगा कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू क्रैक द डी एस ए राउंड डी एस एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है ऑन क्रैकिंग दी हाई पेइंग कंपनी जो एक्चुअल अच्छी कंपनीज होती है आप जैसे देखो रिपलिंग हो गई ऊबर हो गई एंड दो सॉर्ट ऑफ कंपनीज मतलब गूगल हो गई हु विच पेज अ लॉट ऑफ यू नो पैकेज तो उसके लिए डी एस ए राउंड में लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है डी एस ए में लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो जैसे आपने मैंशन किया कि यू फर्स्ट बिकेम कैंडिडेट मास्टर इन कॉलेज एंड देन यू डिड डी एस ए अभी भी आप जैसे रिक्रूट करते हो तो डिड यू डू एनी स्पेसिफिक डिड यू फॉलो एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू नो कि हाउ डिड यू इम्प्रूव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सो इन माई फर्स्ट ईयर आई यूज टू लाइक नैरो द प्रॉब्लम बाई टॉप एंड सॉल्व तो फॉर एग्जाम्पल Uh, at the end of my first year, I was I still remember that I used to sort the question, I mean filter the question, which had the tag graph or DFS, huh. and I used to solve very basic graph and DFS DFS questions, and similarly for DP also I used to filter and I took about two three months to like solve, yeah DP came to me very hard way, so <laughs> it comes to everyone very hard way, uh-huh. yeah. Uh-huh. <laughs> So I took about two three months to solve basic DP question, uh, and and when I like covered all the topics, uh, binary search, graphs, DP, and uh, number theory also, I gave about one month to number theory. Uh, when I had covered all the topics, and when I was able to solve four courses, let's say fifteen hundred level questions on that, hmm. uh, then I used to increase the difficulty of. uh the questions like all all of them are hmm. so we solve right. uh 30 to 40 questions of 600 level then 1700 level like that hmm. and that is how i was able to 2200 level at like no oh, nice when i used to do tp uh, the last level i could reach was 2200 yeah and i and i guess 200 is like is the level that you need for achieving candidate master probably yeah hmm. and if you if you are lucky your contest goes very well then probably you can try and reach master different from <laughs> contest uh, like contest also uh hmm. Hmm. right right and i think usse zyada difficult pucha bhi nahi jata hai that is like the upper uh, limit that companies ask i don't think they ask very difficult problem Like ekdam div two ke later, div one ke later, de wale level. I don't think people ask, kena. Interview ke sab se, if you're able to know. No, no, yeah. Know. Interview ke sab se, it is overkill, uh, overkill, definitely. Hmm. Hmm. And I think interview ke sab se, eighteen uh, hundred is the max, I guess. Uh, max. According yes. to court court. Hmm. Yeah. Uh, but yeah, I mean, CP kind of becomes a sport after some time. like people enjoy it <laughs> so yeah keep on doing it hmm. that is true thoda aapko uh, i just you know i just had a podcast before this and same the other guy was also a master on code so he also said the same thing you know and i truly feel that at one point to be a master of dsa you have to enjoy it you know without enjoying it nahi ho payega you will eventually leave it somewhere correct you know? correct but but initial part bahut frustrating hota hai like अगर हम थोड़ा सिर्फ डी एस ए की बात करें जैसे मान लो कि देर आर पीपल जो हु आर लेट से वर्किंग राइट नाउ या हु आर इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड उनके पास अभी टाइम नहीं है कि सी पी वाला रास्ता चूज करने का कि पीपल से स्टार्ट करें एक्सपर्ट कैंडिडेट मास्टर तक जाए एंड दे आर लाइक की दे ओनली वांट टू क्रैक इंटरव्यू ऑफ दिस कंपनी दैट आई मेंशन जैसे रिपलिंग ऊबर ये सब हो गए तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि प्योरली डीएसए या फिर लीड कोड ही यूज करके कैसे एक अच्छे लेवल पाया जा सकता है सो उनके लिए लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लीड कोड पे जाके लाइक टॉपिक वाइज सॉल्व करें टॉपिक वाइज सॉल्व करना एक्चुअली जरूरी है अगर आप लीड सॉल्व करोगे तो लाइक अ पैटर्न नहीं समझ पाओगे मेरे मेरे ख्याल से इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टॉपिक वाइज सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होते हैं इसमें ऐसे लगाना पड़ेगा 
फिर एक बार आपने लाइक ये जो एक्चुअली पांच छह टॉपिक्स ही हैं जो जो कि मेन है और बाकी बाकी के जो बचे हुए हैं वो काफी रेयर है लाइक देर आर कॉम्बिनेट्रिक्स प्रॉब्लम ऑल्सो एंड एफ एफ टी प्रॉब्लम ऑल्सो दो आर वेरी रेयर डोंट थिंक एनी वन वो तो नहीं पूछते अनलेस यू हैव अ बैड लक या 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 तो तो उनको तो लाइक छोड़ ही सकते हैं तो वो जो पांच छह टॉपिक्स हैं उसके लिए लाइक टॉपिक वाइज अगर सॉल्व किया जाए वन वन मंथ फॉर ईच टॉपिक एंड देन सम टाइम्स वी प्रैक्टिस लाइक मिक्स्ड क्वेश्चंस एंड लीड कोड के भी कॉन्टेक्ट आते हैं थोड़े बहुत वो दे दिए तो लाइक टाइम वाइज भी ट्रेनिंग मिल गई कि इस टाइम के अंदर करना है तो आई गेस दैट शुड सफाइस बेसिकली उतना अगर आपने कर लिया एंड लाइक लीड कोड पे भी यू कैन गिव कॉन्टेस्ट है ना इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू सी पी और फोर्सेज लीड कोड पे भी यू कैन गिव कॉन्टेस्ट एंड इनिशियली आफ्टर यू आर एबल टू रिकोगनाइज द पैटर्न एंड देन यू डू रैंडम सॉल्विंग लाइक यू सेट तो फिर दैट शुड भी इनफ फॉर एटलीस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द केसेस इन मोस्ट ऑफ दीज इंटरव्यूज है ना एक एक बेटर चीज लीड कोड का ये भी है जैसे आपने बोला कि थर्ड ईयर में कोई तो कोड फोर्सेज काफी ज्यादा मैथ्स ओरिएंटेड भी है कोड फोर्सेज में लाइक हर कॉन्टेक्स्ट हर कॉन्टेक्स्ट में छह में से दो क्वेश्चन मैथ्स के होंगे मैथ्स ओरिएंटेड होंगे नंबर मुझे लग रहा होगा और वो क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत ही रेयर होता है मैंने तो कभी नहीं देखा किसी इंटरव्यू में या किसी फ्रेंड का सुना किसी कोई मैथ ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लिया नेटवर्क का ये थोड़ा सा बेटर है अगर अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वो अवॉइड कर Hmm. Right, right, right. All right. So you know we've talked extensively about DSA problem solving. So, kisi or topic pe on a final note on any other part, would you like to give any closing advice to all of the people who are watching this video? Any closing advice for them? Uh, closing advice. I don't know. Uh, I mean, yeah. If if agar koi like. पहले फर्स्ट ईयर में है कॉलेज में सेकंड ईयर में है तो देन दे कैन गिव सम टाइम टू सीपी एंड दे कैन आल्सो गिव सम टाइम टू लाइक सम प्रोजेक्ट अ गुड प्रोजेक्ट लाइक मैंने देखा है कई लोग कॉलेज से आ जाते हैं बट उन्हें लाइक गिट भी नहीं आ रहा है और बेसिक सा <laughs> <laughs> तो, तो वो भी आई थिंक सही नहीं है राइट uh, पूरी तरह से एक ही डायरेक्शन में जाना भी सही नहीं है So you can divide the time. ये दो महीना मैंने CP को दे दिया. Sorry, दो साल मैंने CP को दे दिया. एक साल projects को दे दिए अच्छे. So I guess all rounded development is a very important. Yeah. Hmm. यानी बिल्कुल बिल्कुल right. And main thing that even I'm able to see and even like you mentioned कि immediate result आपको नहीं मिलने वाले हैं. चाहे आप DSA में जाओ या problem solving में जाओ. बहुत अच्छे लेवल पे आने के लिए यू हैव टू गिव इन टाइम एफर्ट एनर्जी एंड वो फ्रस्ट्रेशन वाले फेज से गुजरना ही होगा उसका कोई शॉर्टकट नहीं है है ना इवेंचुअली यही है द ओनली थिंग यू कैन डू इज प्रैक्टिस एंड यू नो परसिवियर थ्रू इट थ्रू इट बेसिकली कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट करेक्ट शुरू में जो बैरियर होता है उसके लिए आपको काफी विल पावर वगैरह भी चाहिए होगी और अगर आपकी कम्युनिटी है लाइक आपके कॉलेज में ऐसा कल्चर है कम्युनिटी कोडिंग का या आपके फ्रेंड्स का इट मेक्स इट इजी तो काफी हेल्प मिल जाएगी उसकी uh, अकेले करना विल पावर के दम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट या इट अचीव हम्म एंड हम्म हां एक टाइम के बाद जब क्वेश्चंस आने लगते हैं और कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से दो भी हो रहे हैं तो उसके बाद मोरल थोड़ा सा अप होता है और अच्छा भी लगता है फिर Hmm. फिर वो एंजॉयमेंट वाला फेज आ जाता है राइट राइट उदित जर्नी टू क्रैकिंग ऑफर्स लाइक रिपलिंग एंड जीटा सो थैंक्स अलॉट उदित फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग ऑल दिस यू नो इम्पॉर्टेंट एडवाइस एंड टिप्स एंड योर जर्नी विद मी एंड माई सब्सक्राइबर्स आई होप इट हेल्प अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स सो या थैंक यू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग